പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടിന് മേലെയുള്ള എലമെൻസുകളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റ് ഏത് പീരീഡിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എന്ന കാര്യം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും ഇനി ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മലയാളം ടേംസുകൾ കൂടി പറയണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതലുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ മലയാളം ടേംസ് കൂടി പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻസ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സയൻസ് മിക്കവാ സയൻസിൽ മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസുകൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പഠനം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സജഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസുകൾ നിങ്ങൾ പരിചിതരായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പഠനം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കാനും ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവന്മാരെ ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റി ആ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ എലമെൻസുകളുടെ അവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് എസ് സബ്ജെല്ലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ആണെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്കായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിരോണിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ഇടത് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും അവന്മാരെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് യുനോ ഞാൻ പറയാം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ മെഗ്നീഷ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ സോഡിയ ആയി മെഗ്നീഷ്യ ആയി മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടുക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതല്ലോ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലേക്കിലല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷെല് എസ് സബ്ഷല്ല ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളയും ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഐ മീൻസ് ഏറ്റവും അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം റൈറ്റ് ഇനി 
ഫ്രാൻസിയം ഇത്രയും ആൾക്കാർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാ പറയാ എർത്ത് മീൻസ് ഭൂമി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇത്ര ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം പേരിയം റേഡിയം ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടാളുടെ പേര് ഇവിടെയും ആൽക്കലി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആൽക്കലി ഉണ്ട് അല്ലേ വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൽക്കലി ബിക്കോസ് ഉദാഹരണം ലിത്തിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഉദാഹരണം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫമുല എം ജി ഒ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിത്തിയം ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ ടു ഒ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ അവയുടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ എം ജി ആണെങ്കിൽ എം ജി ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എൻ എ ആണെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇതിനാ പറയാ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നാ പറയാ ഈ ഓക്സൈഡുകളുടെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയും പ്രത്യേകത അവന്മാരെല്ലാം ആൽക്കലൈൻ ആണ് ആൽക്കലൈൻ മീൻസ് ബേസിക് ആണ് അപ്പൊ നോക്കും ഇത് ആൽക്കലി ഇത് ആൽക്കലി ഇത് രണ്ടും ആൽക്കലി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാ മാഷ് വെറുത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നോക്കടോ രണ്ടാളെയും ആൽക്കലി മെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു വ്യത്യസ്തത വേണ്ട രണ്ടാക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇതിന് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എല്ലാ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ചങ്ങാന്മാരുടെ ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഷ് ഹൈഡ്രജനെ പറ്റി മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാ പറയാം അല്ലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലല്ലോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ മെറ്റൽ ആണോ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്യാസ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ലോഹോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഗ്യാസ വാതകമാണ് അതേപോലെ ഇനോ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ റെഡി ദെൻ ഹീലിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഹീലിയം അതിന്റെ നമ്പർ ടു അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഔട്ടർ മോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എസിലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ ശരിയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ ഹീലിയത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടാച്ചത് ഹീലിയം ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പം പിരിയോഡ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും എലമെന്റുകളുടെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ മീൻസ് ലിത്യത്തിന്റെയും സോഡിയത്തിന്റെയും പൊടാസത്തിന്റെ റുബീഡത്തിന്റെ സീസത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാ ഇവന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാ പക്ഷേ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്വഭാവം ഹൈഡ്രജന്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് തന്നെയാണേ വൺ എസ് വൺ ആണേ സ്വഭാവം ഇവന്മാരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പല സ്വഭാവം കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പലതും വ്യത്യസ്തമായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വരക്കാതെ സപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരക്കും ഹൈഡ്രജന് കാരണം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഷോസ് സംതിങ് ഡിഫറൻസസ് ഫ്രം ദി അതർ എലമെന്റ്സ് അതായത് മറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം ഹൈഡ്രജൻ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് തന്നെ പെടുത്താം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ സപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീലത്തിന് പ്രത്യേകത അറിയാം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഹീലിയൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേണ വരക്കണ്ടേ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഹീലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയോ ഈ പറഞ്ഞ എലമെന്റുമായിട്ട് ഒരു പുല ബന്ധം പോലും ഹീലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇല്ല ഐ മീൻസ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഹീലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഹീലിയം ഒറ്റ കാരണ ഹീലിയം ആരോടെ ഹീലിയത്തിന് ഇഷ്ടം എന്നറിയോ ഹീലിയത്തിന് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസിനോടാ നോബിൾ ഗ്യാസുകളിലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രാപ്റ്റോൺ സെനോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റോട് സാമ്യത കാണിക്കുന്നു ഹീലിയം ഈ ഗ്രൂപ്പിനേ
എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇല്ല പറയാം ബാഹ്യതമ സെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉദാഹരണം ലിത്യത്തിന്റെ നമ്പർ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ആണ് ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലിത്യം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ബെർലിയം ആണെങ്കിൽ നമ്പർ എത്രയാ ഫോർ ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇനി പൊടാശയം ആയിക്കോട്ടെ കെ കെയുടെ നമ്പർ പത്തൊമ്പതാ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ഉണ്ടാകുക ഫോർ എസ് വൺ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എം ജി ആയിക്കോട്ടെ എം ജി അതിന്റെ ട്വന്റിയാ ഇപ്പൊ വൺ സോറി പന്ത്രണ്ടാ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഈ കേസിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ എസ് വൺ ഈ കേസിലെ ത്രീ എസ് ടു ഈ കേസിലെ ടു എസ് വൺ ഈ കേസിലെ ടു എസ് ടു എനിക്ക് ജനറൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ഇതല്ല ലിത്യം ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആ എനിക്കറിയാം ടു എസ് വൺ റൈറ്റ് പൊടാസിയവും ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആ ഫോർ എസ് വൺ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് വൺ ആയിരിക്കും അതേസമയം ആൽക്കലിൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ബെർലിയം ദാ ടു എസ് ടു മെഗ്നീഷ്യം ആൽക്കലിൻ എർത്തപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പെടുന്ന ത്രീ എസ് ടു ആൽക്കലിൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷന് ജനറലി എൻ എസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ മാഷെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിരീഡിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അല്ലേ ഇത് തേർഡ് പീരീഡ ഫോർത്ത് പീരീഡ ഫിഫ്ത് പീരീഡ സിക്സ് പീരീഡ സെവന്ത് പീരീഡ ലിത്യം സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് വൺ ആണോ ഇതാ ലിത്യം സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് നോ ബെർലിയം സെക്കൻഡ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നോക്ക് ഇവിടെ ടു ആ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നോ പൊടാഷ്യം ഫോർത്ത് പീരീഡിലായിരിക്കണം നോക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാ ഫോർത്ത് പീരീഡിലെ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ തേർഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കണം നോക്ക് മെഗ്നീഷ്യം തേർഡ് പീരീഡിലായുള്ള അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ആള് ചോദിച്ചു സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് എളുപ്പമാണ് അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിലല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം യെസ് ബ്ലോക്ക് ആയത് കൊണ്ട് യെസ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഫൈവ് എസ് ടു ആയിരിക്കും സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇതാ സീഷ്യത്തിന്റെ ഒരാൾ ചോദിക്കുക സീഷ്യത്തിന്റെ നമുക്ക് അറ്റാമിക് നമ്പർ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പറയാൻ എളുപ്പം കഴിയും സീഷ്യം ആകുമ്പോ ആറാമത്തെ പീരീഡാണ് സിക്സ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സിക്സ് എസ് വൺ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ബേരിയവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻഷ്യോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ സംഗതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടുള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പീരീഡിന്റെ നമ്പർ ഈ കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ ഹീലിയത്തിനെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തുക കാരണം അവരെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം പറയുന്നതാണ് ദേ ആർ സോളിഡ്സ് അവിടോ ഇത് മാറി ഞാൻ മെറ്റൽസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ലോഹങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞേ ലോഹങ്ങളാ ലോഹങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ
അത് ഇവ മറി ലോഹങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ എന്ത് ലോഹമാണെന്ന് അറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് വളരെ പഞ്ഞി പോലത്തെ മെറ്റൽസാണ് പലതും അലുവ പോലത്തെ മെറ്റൽസാണ് ഉദാഹരണം സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ഒക്കെ നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം തേർഡ് പോയിന്റ് പറയാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ദേ ആർ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഖരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പറയാം ദേ ആർ ദേ ആർ എന്തെന്നാ പറയാ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മൃദു ലോഹങ്ങളായിരിക്കും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള അൽക്കലിയിലെയും അൽക്കലിൻ അടുത്ത മെറ്റൽസിലെയും ലോഹങ്ങൾ റൈറ്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് അല്ലെ പറയാം അവയെല്ലാം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പണ്ട് ഏഴാം എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ ഇത് മതി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ടു എയ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നോടോ ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബി കോൾഡ് ഓക്ടർ ട്രൂൾ അഷ്ടക നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ മെഗ്നീഷ്യം നമ്പർ പന്ത്രണ്ട അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ആണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോഡിയത്തിന് തൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താ വഴി എന്നറിയോ ഇവൻ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുക അവൻ കളഞ്ഞേക്കുക വിട്ടേക്കുക ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കുക ഇവനും എട്ട് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് ഈ രണ്ടിനെയും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേനോ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ വസ്തു പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറൂലേ അപ്പം എനിക്ക് പറയാം എൻ എ എന്തായിട്ട് മാറി എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എം ജി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകാനുള്ള കഴിവ് അതിനാ പറയുക ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള കഴിവ് അതിന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവ മാറുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവസാനത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അഷ്ടകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ദഫോ ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ മാർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഹൈ ആയിരിക്കോ ലോ ആയിരിക്കോ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനാ പറയാം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നാ പറയാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ പറയാം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറയാം ഇവ മാറി ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ചെയ്യുക വിട്ടുകൊടുത്താലേ അഷ്ടകം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് പറയാം ദേ ആർ നേരെ പറയുന്ന ഹൈലി ദേ ആർ ലെസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ എന്നാ പറയാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്നാ പറയാ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം പറയാം അവന്മാരുടെ അവയുടെ മലയാളത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നെഗറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവാണ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എസ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈ ആറ്റങ്ങളോടൊക്കെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും
ഇതിനേക്കാളെ സൈസ് കുറവയാക്ക് അതിലും കുറവയാക്ക് അതിലും കുറവയാക്ക് ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾക്ക് ജനറലി എനിക്ക് പറയാം സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിത്യത്തിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടുതലാണ് സോഡിയത്തിന് സോഡിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പൊട്ടാസത്തിന് അതിലും കൂടുതലാണ് റുബീഡത്തിന് അതിലും കൂടുതലാണ് ശീഷ്യത്തിന് ദാറ്റ് മീൻസ് തണുത്ത് പോകുന്നതോറും സൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടത്തുനിന്ന് ബലത്തോട് സൈസ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾക്കെല്ലാം നല്ല സൈസുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഏഴാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അയോണൈസൻ എനർജി എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അയോണീകരണ ഊർജം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ആറ്റാന്ന് ഇരിക്കുക ആ ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ ഇതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കറങ്ങുന്ന ഇരിക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ തൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വയ്ക്കണേ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തെറിപ്പിക്കണം എന്നായിരിക്കുക അവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റണം എന്നായിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ഈ ആകർഷണ ബലത്തിനെ പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആകർഷണ ബലത്തിനെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഊർജം കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര മാത്രം ഊർജമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ആകർഷണമുണ്ട് ആ ആകർഷണത്തിനെ പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആകർഷണ ബലം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഊർജം കൊടുക്കണം ആ ഊർജമാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ പറയാം ഒരു ചെറിയ ആറ്റം ഒരു ചെറിയ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ആറ്റം ഉണ്ട് നേരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചെറിയ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വലിയ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കാരണം അടുത്തടുത്ത പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കിടക്കുന്നത് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ കുറെ ദൂരെയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആകർഷണം വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തെറിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഊർജം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ കുറെ ദൂരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം അതൊരു വലിയ ആറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തെറിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും ആകർഷണം വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ തെറിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ഊർജം കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഈ കേസിലെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഒക്കെ പ്രത്യേകത സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടിയ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെ പറയാം അയോണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അതാണ് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് റൈറ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാം സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾ സോഡിയത്തിനെ കാണാറുണ്ട് എൻ എ നമ്മുടെ ക്ലോറിനോയിറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാ എൻ എ തൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിന് ക്ലോറിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താൽ എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറൂലേ അതേപോലെ കാൽസ്യം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലോറിനോയിറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാൽസ്യം ക്ലോറിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യാ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടും ഉണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ സെഷനുകളൊക്കെ പറയാം അയോണിക് ബോണ്ടിൽ ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റേ ആൾ വാങ്ങുന്നു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസാ ഇനി അത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണോ അല്ലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ തന്ന സാധനത്തിന്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസോ മൈനസോ ഒക്കെയാ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എൻ എക്ക് എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനാ പറ്റുക അതേപോലെ സി എ ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ സാധാരണയായിട്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ്
ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടാൻ ആ ആറ്റം നഷ്ടപ്പെടുകയോ നേടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് ബാലൻസി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ടു എയ്റ്റ് വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയാൾ നഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ സോഡിയത്തിന്റെ ബാലൻസി അല്ലടോ ഒന്ന് ഇനി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് പറയാ റൈറ്റ് ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടുകയാണ് ചെയ്യുക നോക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വണ്ണും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പ്ലസ് വൺ അയാൾക്ക് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോമുല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എൻ എ സി ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒരു സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റേ ക്ലോറി ക്ലോറിൻ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എം ജി പന്ത്രണ്ട് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ആണ് ക്ലോറിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസിലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം നമുക്ക് ഒരു ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്വീകരിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കണ്ടേ അതായത് എം ജി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്ലോറിൻ സ്വീകരിക്കണം ഒരു ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ക്ലോറിൻ വേണം രണ്ട് ക്ലോറിൻ വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആവും മാത്രമേ ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും തൽഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഫോമുല എം ജി സി എൽ ടു ആയിരിക്കും എം ജി സി എൽ ടു ആയിരിക്കും നേരത്തെ എൻ എ സി എൽ ആ കാരണം ഒരു സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ക്ലോറിൻ വാങ്ങിക്കുന്നു എം ജി രണ്ടെണ്ണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഒരു ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ രണ്ടിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫോമുല എം ജി സി എൽ ടു ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെ പറ്റി പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ജനറൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ടു ഡാഷ് 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 വൺ ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഇടക്ക് എട്ട് എട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ അതിന് ഒക്ടറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റാ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ടു സിക്സ് ആ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് എട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു എക്സിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര എക്സുകൾ കൂടണം രണ്ട് എക്സ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഓക്സിജന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫോമുല ഇങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക എക്സ് ടു ഒ ആണ് അതിന്റെ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോമുല ഉണ്ടാവുക എക്സ് ടു ഒ രണ്ട് എക്സുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്ത് ഓക്സിജനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നു അതേസമയം ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാകുമ്പോ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഡാഷ് 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 ഔട്ടർ മോസ്റ്റില് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വൈക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള വേറെ ക്ലാസ് ഞാൻ പിന്നീട് എടുത്തു തരാം പ്ലസ് ടു ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഓക്സിജന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ വേണ്ടേ അങ്ങനെയാകുമ്പോ വൈയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ഫോമുല വൈയോ ആയിരിക്കും വൈ ടു ഓട് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു വൈക്ക് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമുല വൈ ഓ ഈ കേസിൽ എക്സ് ടു ഒ കാരണം രണ്ട് എക്സ് ചേർന്നാലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു